so hello all so previous video lo what is epilepsy seizures and classification of seizures ni completely discuss cheskunnam so aa video ganaka chusundakapothe ok sari velli aa video chudandi so adi kanaka clear ga ardham aithe ee complete classification yokka in detail anedi ardham avutundi okay so manam already previous ga discuss cheskunnapudu seizures anevi two types ani discuss cheskunnam okati partial and inkokati generalized so partial ante brain lo edo oka part kinda activity anedi abnormal ga unte so that too in the motor sensory and psychomotor ee activities maatrame abnormal ga unte brain lo then seizures and discuss chestunnam that too partial whereas generalized ki vachina padiki whole brain lo seizures activity anedi like abnormal ga gaani abnormal in the sensory motor and psychomotor unte dani generalized seizures ani discuss chestunnam so ippudu complete ga maniki 10 marks question lo ela adugutadu ante what is epilepsy what is seizure and what are the classification of seizures and classify the anti epileptic drugs an adugutaru so annapudu meeru ee individual ga prathi dani gurinchi explain cheyali endukante partial lone types unnai alage generalized lo kuda types unnai okay so ipudu aa types ni in detail ga ok sari discuss cheskundam so generalized seizures ante already cheppam mottham whole brain lo ganaka effect aithe danni generalized seizures antaru so generalized tonic clonic seizures antaru tonic ante కన్స్ట్రిక్షన్ క్లోనిక్ అంటే జర్క్ మూమెంట్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఫస్ట్ కన్స్ట్రిక్షన్ జరిగి బాడీ తర్వాత జర్క్ మూమెంట్స్ని చూపిస్తే దట్ టు హోల్ బ్రెయిన్లో కనుక జరిగితే దాన్ని జనరలైజ్ టోనిక్ క్లోనిక్ సీజర్స్ అని అంటారు సో దీన్ని జీటీసీఎస్ అంటారు లేదంటే మేజర్ సీజర్స్ అంటే మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జరిగే సీజర్స్ అనేవి ఇవి అనమాట దీన్ని గ్రాండ్ మాల్ అని అంటారు ఓకే సో మెజ్ మేజర్ ఎపిలెప్సీ దీన్ని మేజర్ ఎపిలెప్సీ అని అంటారు అండ్ లాస్ట్ ఫర్ వన్ టు టూ మినిట్స్ సో ఇది వన్ టు టూ టూ మినిట్స్ మాత్రమే ఈ సీజర్స్ అనేవి ఉంటాయి యూజువల్లీ అక్కర్స్ ఇన్ బోత్ ద హెమిస్పియర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా మొత్తం బ్రెయిన్ అంతటికి అని సో బ్రెయిన్ టూ హెమిస్పియర్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మొత్తం రెండు హెమిస్పియర్లోని ఇది చూపిస్తుంది యాక్టివిటీ అనేది సీజర్ యాక్టివిటీ ఓకే సో అలా చూపిస్తే దాన్ని జీటీసీఎస్ ఆర్ జనరలైజ్ టోనిక్ లోనిక్ సీజర్స్ అంటారు సో నెక్స్ట్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆర్ డిటర్మైన్ బై కార్టికల్ సైజ్ ఆఫ్ సీజర్ ఆకరి సో దీన్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తారంటే సి మనకి కార్టికల్ బ్రెయిన్లో ఉన్న కార్టికల్ సైడ్ దగ్గర దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ టోనిక్ సీజర్స్ సో టోనిక్ అంటే సో జనరలైజ్ టోనిక్ క్లోనిక్ అంటే ఫస్ట్ టోనిక్ యాక్టివిటీ జరిగి తర్వాత క్లోనిక్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది బట్ వేరే స్టోనిక్ కంటే ఓన్లీ బాడీ అండ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ మాత్రమే జరుగుతాయి అక్కడ జర్క్ మూమెంట్స్ అనేవి ఉండవు ఓకే సో సస్టైన్డ్ పవర్ఫుల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్ బాడీ మస్కులేషర్ విచ్ అరెస్ట్ వెంటిలేషన్ సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అండ్ సప్లై అనేది జరగదు ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఏమవుతుంది బాడీ అనేది బ్లూ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఈజీ సో ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే హెచ్ ఆల్రెడీ బిఫ్ బిఫోర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫ్లోగ్రామ్ అని మనకి హార్ట్కి ఎలా అయితే ఆ యొక్క ఇంపల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారో సేమ్ బ్రెయిన్కి అబ్జర్వ్ చేస్తుందని ఈజీ అంటారు సో ఇదే రిథమిక్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ హై వోల్టేజ్ డిశ్చార్జెస్ విత్ కార్టికల్ న్యూరాన్స్ అండర్ గో అండర్ గోయింగ్ సస్టైన్ డీపాలరైజేషన్ సో ఇది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్న డీపాలరైజేషన్ అంటే సోడియం లెవెల్స్ కానీ ఆరల్స్ కాల్షియం లెవెల్స్ కానీ బ్రెయిన్లో ఎక్కువైపోతే లైక్ న్యూరోనల్ ట్రాన్స్ న్యూరాన్స్లో ఎక్కువైపోతే సో అది లీడ్స్ టు టోనిక్ సీజర్స్ అనమాట సో దాన్ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే ఈజీని యూజ్ చేసుకుని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ క్లోనిక్ ఫేజ్ అనమాట క్లోనిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం జర్క్ మూమెంట్ అనేది ఆల్టర్నేటింగ్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సే రిలాక్సేషన్ కాజింగ్ ఏ రెసిప్రొకేటింగ్ మూమెంట్ విచ్ కుడ్ విచ్ విచ్ కుడ్ బి లిటరల్లీ సిమెట్రికల్ అంటే సేమ్ లైక్ టోనిక్ లానే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ జర్కింగ్ మూమెంట్స్ అనేది జర్కింగ్ మూమెంట్స్ అనేది లైక్ కాంట్రాక్షన్ సడన్గా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని బాడీ కింద కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఇలా కాంట్రాక్షన్గా ఉంటుంది బట్ కొంచెం టైం తర్వాత ఏమో కొంచెం టైం కూడా కాదు కాంట్రాక్షన్ అయిన వెంటనే జర్క్స్ మూమెంట్ చూపిస్తుంది మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్ మళ్ళీ జర్క్స్ అనమాట ఓకే అండ్ దీన్ని కూడా ఈజీతో అబ్జర్వ్ చేస్తాం క్యారెక్టరైజ్డ్ బై గ్రూప్ ఆఫ్ ఈజీ పై స్పైక్స్ సో స్పైక్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈజీలో మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ సైడ్ మీకు పిక్చర్ అనేది నేను ఒకసారి పెడతాను ఒకసారి అందులో చూడండి ఓకే సో ఇలా పైక్స్ కానీ ఆరల్స్ వేవ్స్ కూడా వేవ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకే అండ్ పీరియోడిక్ న్యూరోనల్ డీపాలరేషన్ విత్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్లో సమ్ చేంజెస్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు చూసిందంతా కంప్లీట్గా వాట్ ఈస్ జనరలైజ్డ్లో చూసాము జనరలైజ్ టోనిక్ లోనిక్ సీజర్స్ అనమాట 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి సో కంప్లీట్గా ఆ టైంకి ఏమవుతుందో దానికి తెలియదు కానీ అలా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ దగ్గర నుంచి ఉంటాడు అనమాట అలా స్టేరింగ్గా అలాగే నిలబడిపోతాడు ఇంకా తను కదలడు కూడా తన చుట్టూ ఏమవుతుందో కూడా చూడదు బట్ అది సమ్ సెకండ్స్లోనే తను ఓకే ఇలా ఉన్నానా అని చెప్పి తన ఆ కండిషన్ నుంచి బయటకు వస్తాడు అనమాట సో అలా అవి కూడా సీజర్స్లో ఒక పార్టే అండ్ స్టేరింగ్ అలా చూస్తూనే ఉంటాడు అండ్ ఐస్ అనేవి బ్లింక్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట కంటిన్యూగా సో దాన్ని మనం ఆబ్సెంట్ సీజర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకే అండ్ అంతేకాకుండా నాట్ ఓన్లీ దిస్ విండో వైపు అలా స్టేరింగ్గా చూస్తూనే ఉంటారు సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఆబ్సెంట్ సీజర్స్ కింద తీస్తారు అండ్ ఇవి చాలా రేర్గా జరుగుతాయి కాబట్టి కంపేర్ టు జనరలైజ్ టోనిక్ లోనిక్ కన్నా ఇవి చాలా తక్కువ కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ మైనర్ ఎప్లెప్సీ ఆర్ పెటిట్ మాల్ అంటారు గ్లాండ్ మాల్ వాట్ ఇస్ గ్లాండ్ మాల్ వాట్ ఇస్ పెటిట్ మాల్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు మిమ్మల్ని టూ మార్క్స్కి మర్చిపోవద్దు గ్రాండ్ మాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద జనరలైజ్ టోనిక్ టోనిక్ సీజర్స్ అని పెటిట్ మాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఆబ్సెంట్ సీజర్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి యూజువల్లీ ఇది ఎవరిలో వస్తుందంటే చిల్డ్రన్స్లో వస్తుంది అనమాట బట్ వచ్చినా సరే ఇది అరౌండ్ ఎంత ఉంటుందంటే వన్ టు టూ మినిట్స్లో ఇది దీని యాక్టివిటీ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలు చెప్పినట్టు ఈ వీడియో కింద సమ్ డాక్టర్స్ ఏదైతే చెప్పారో ఆ వీడియోని ఒకసారి నేను పోస్ట్ చేస్తాను లింక్ అనేది పెడతాను మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ టైం ఉంటే ఒక్కసారి అది అబ్జర్వ్ చే వినండి అది చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పారు వాళ్ళు ఓకే అండ్ చాలామంది చిన్నపిల్లలకి ఏమవుతుందంటే అరౌండ్ సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి ఫిట్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఫిట్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి సీజర్స్ అనేవి వస్తాయి సో సీజర్స్ అనేవి మోస్ట్లీ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయంటే గుర్తుపెట్టుకోండి డయేరియా కండిషన్స్లో కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఫీవర్ ఇన్జ్యూజర్ సీజర్స్ మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లలు అబ్జర్వ్ చేసేది ఫీవర్ ఇన్జ్యూజర్ సీజర్స్ కాబట్టి మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని అడగండి ఫీవర్ ఇన్జ్యూజర్ సీజర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి సడన్గా వచ్చేస్తాయి సీజర్స్ అనేవి ఫీవర్తో పాటు అండ్ ఆ ఫీవర్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే హండ్రెడ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ ఫారెన్ హీట్ అనేది ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పర్సన్కి ఆ చిన్నపిల్లలకి సీజర్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇవి పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కాదు బట్ అలా అని స్కిప్ చేయకూడదు హాస్పిటల్లో ఒకసారి చూపించాలి సో డెఫినెట్గా వీళ్ళకి తగ్గ పీడియాట్రిక్స్ అనేవి ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి మెడికేషన్స్ అనేది ఇప్పిస్తే సెట్ అవుతుంది బట్ కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే అలా వదిలేస్తారు బట్ అలా లీవ్ చేయొద్దు ఓకే సో ఒక్కొక్కసారి ఇది క్రిటికల్ కూడా అవుతుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇది లైఫ్లో ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్ లోపు వచ్చి తగ్గిపోతుంది బట్ అలా కానీ సందర్భంలో ఇది చాలా సీరియస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అప్పుడు కన్సిడర్డ్ ముందే డాక్టర్స్కి చూపించుకోవడం బెస్ట్ అండ్ దీనికి చాలా మెడికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ హియర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ ఫీవర్ ఇన్జ్యూజర్ స్ఫిట్స్ని సీజర్స్ని ఏమంటారంటే ఫిబ్రైల్ సీజర్స్ అని అంటారనమాట ఫిబ్రైల్ సీజర్స్ అని కాలతో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఫిబ్రైల్ సీజర్స్ అంటే ద చిల్డ్రన్స్ హూ ఆర్ అండర్ ది ఆర్ ద కిడ్స్ హూ ఆర్ అండర్ ది సిక్స్ మంత్స్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క సీజర్స్కి అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట దట్ టు ఓన్లీ వన్ టు టూ మినిట్స్లోనే అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో అలా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఇలా లైక్ ఎలా అయితే ఫిట్స్ అనేది వస్తుందో సో అలా యాక్టివిటీ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట సో వాళ్ళకి మెడికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ దీన్నే ఫిబ్రైల్స్ సీజర్స్ అని అంటారు ఓన్లీ ఫీవర్ టైంలో వస్తే మాత్రమే దాన్ని ఫిబ్రైల్ సీజర్స్ అని అంటారు ఓకే కన్సిడర్ చేయండి అండ్ ఇక్కడే టిపికల్ జనరలైజర్ స్పైక్ ఇదంతా ఓకే సో డిశ్చార్జెస్ వచ్చేసి జనరలీ త్రీ పర్ సెకండ్స్ అనమాట ఓకే మూమెంటరీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మూమెంటరీ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కాన్షియస్నెస్లో ఉండరు వీళ్ళు అండ్ పేషెంట్ స్టేర్స్ అట్ వన్ డైరెక్షన్ చెప్పాం కదా సంథింగ్ దేన్నో ఒకదాన్ని అలా చూస్తూనే ఉంటారని అండ్ నో మోటార్ సో ఇక్కడ ఏ మోటార్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి జరగవు అండ్ నో కన్వర్షన్స్ ఇక్కడ ఎటువంటి బాడీ మూమెంట్స్ కూడా ఉండవు అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఐలిట్స్ డెఫినెట్గా ఇది ఓన్లీ ఐలిట్స్కి మాత్రమే ఐలిట్స్ అనేవి ఫ్లట్టర్ సో లైక్ ఆర్టరియల్ ఫిబ్రలేషన్ ఎలా అంటారో ఆర్టరియల్ ఫర్టర్ ఫ్లటర్ అని ఎలా అంటారో అలా కంప్లీట్గా వాళ్ళ ఐలిట్స్ అనేవి అలా బ్లింక్ చేస్తూనే ఉంటారనమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఎటువంటి పాస్చర్ కంట్రోల్ లైక్ నో లాస్ ఆఫ్ పాస్చర్ కంట్రోల్ సో ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు కింద పడిపోతారు కదా సో అలాంటి పడే సూచనలు కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు జస్ట్
బట్ ఇవి కంప్లీట్గా క్లోనిక్ జర్క్స్ లాగా రిపీటెడ్గా రావు సడన్గా వచ్చి ఆగుతాయి అనమాట ఓకే అసోసియేటెడ్ విత్ బ్రీ బ్రస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్పైక్స్ ఇన్ ద ఈజీ ఓకే సో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎటువంటి పోస్టర్ అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నో లాస్ ఆఫ్ పోస్టర్ కంట్రోల్ అనమాట సో జస్ట్ సడన్గా ఇలా ఉంటారు హ్యాండ్లోంచి ఏదున్నా సరే అది అలా పడిపోతుంది వాళ్ళ చేతిలోంచి ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మూమెంటరీ కాంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ ఆర్ హోల్ బాడీ ఏదో ఒక బాడీ ఒక పర్టికులర్ లిమ్స్లో అయినా జరగచ్చు ఆర్ ఎల్స్ హోల్ బాడీలో అయినా జరగచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఎటువంటి పోస్టర్ చేంజ్ అనేది ఉండదు ఓకే అండ్ ఇన్ఫాంటైల్ స్పాజమ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సేమ్ ఒక ఎప్లెప్టిక్ సిండ్రోమ్ అనమాట క్యారెక్టరైజ్డ్ బై బ్రీఫ్ రెక్యూరెంట్ మయోక్లోనిక్ జర్క్స్ సో ఇక్కడ మయోక్లోనిక్ జర్క్స్ అనేవి కంప్లీటెడ్గా జర్క్స్ చూపిస్తూనే ఉంటాయి అండ్ మజిల్ స్పాజమ్ ఆఫ్ ద బాడీ విత్ సడన్ ఫ్లెక్షన్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ లిమ్స్ సో సడన్గా హ్యాండ్స్ అనేవి ఇలా ఉంటే సో హ్యాండ్ అనేది ఇలా ఉంటే ఇలా హ్యాండ్ అనేది సడన్గా జర్క్స్ చూపిస్తాయి అనమాట సో సేమ్ సిమిలర్ టు మయోక్లినిక్ సీజర్సే బట్ మోర్ దాన్ దిస్ అనమాట ఓకే ప్రోగ్రెసివ్ మెంటల్ డిటోరియేషన్ సో దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే మెంటల్గా వీళ్ళ సమ్ డిజబిలిటీ కింద ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ పార్షియల్ ఫోకల్ సీజర్స్ సో పార్షియల్ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓన్లీ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్లో మాత్రమే ఉంటే దాన్ని పార్షియల్ అని అంటాము దట్టు ఫోకల్ అని అన్నాం కదా ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మాత్రమే అండ్ ఇందులో సింపుల్ ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది సింపుల్ అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉండదు ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ఫర్ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఇది ట్వంటీ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ లోగానే ఉంటుంది కన్ ఇది దట్టు కన్ఫర్మ్ టు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మజిల్ ఆర్ లోకలైజ్ సెన్సరీ డిస్టర్బెన్సెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటెక్స్ ఇన్వాల్వ్ బట్ పర్టికులర్లీ ఈ ఏరియాలో మాత్రమే ఓకే అండ్ నో ఆల్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాన్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బి దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ పార్షియల్ సీజర్స్ అనమాట సో ఇది డెఫినెట్గా టెంపోరల్ ఇది కాటెక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఏరియా ఇది టెంపోరల్ లోబ్ ఆర్ సైకోమోటర్ ఎప్లెప్సీ అని అంట సో టెంపోరల్ లోబ్ ఎందుకో తెలుసా మనం ఏదైనా స్మెల్ చేయాలన్నా ఆర్ ఎల్స్ మనకి టేస్ట్ చేయాలన్నా అవన్నీ చెప్పేది ఈ టెంపోరల్ లోబ్ అనమాట అండ్ ఆల్సో లింపిక్ యాక్టివిటీ లింబిక్ యాక్టివిటీ అనమాట అంటే ముందు జరిగిన మెమరీ కూడా అంటే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు ఏం జరిగిందో అదంతా కూడా స్టోర్ అయ్యేది అంతా కూడా ఈ టెంపోరల్ లోబ్లోనే అనమాట ఓకే మర్చిపోకండి అండ్ ఆల్సో సెక్చువల్ యాక్టివిటీని కంట్రోల్ చేసేది కూడా ఈ టెంపోరల్ లోబే ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకుని అండ్ ఈ ఏరియాలో జరిగేది కంప్లీట్గా ఒక పార్ట్ కం కాంప్లెక్స్ పార్షియల్ సీజర్స్ అంటారు సో ఫోకస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద టెంపోరల్ లో అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిహేవియర్ ఆర్ పర్పస్లెస్ మూమెంట్స్ సో అసలు బిహేవియర్ మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు ఆ టైంలో అండ్ పర్పస్లెస్ మూమెంట్స్ సో వాళ్ళు అలా తిరుగుతూనే ఉంటారనమాట సో వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు మూమెంట్స్ చేస్తున్నారు కూడా వాళ్ళకు ఒక ఐడియా ఉండదు ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ ఒక పర్సన్ ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతున్నాడు అన్నా కూడా దట్ ఈస్ సిమిలర్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టెంపోరల్ లోబ్ అనమాట లాస్టింగ్ ఫర్ థర్ట్ రీజన్ లేకుండా థర్టీ సెకండ్స్ టు ఎయిట్ టూ మినిట్స్ వరకు అనమాట ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ అనేవి మోటార్ యాక్టివిటీ ఎపియర్స్ యాజ్ ఎ నాన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అండ్ ఇది రిఫ్లెక్స్ లేకుండా యాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ కాకుండా అండ్ ఆటోమేటిజం రిపీటెడ్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అంతే ఒక చైర్లో కూర్చున్నప్పుడు కొంతమంది కాళ్ళు ఓ ఊపేస్తూ ఉంటారు తెలుసా సో అలా ప్రతి ఊపిన ప్రతిసారి దాన్ని మనం సీజర్స్ అని చెప్పలేము బట్ వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ కాల్ అనేది ఇలా మూగుతూ ఉంటుంది సో ఏదైనా ఒక కోఆర్డినేటెడ్ మూమెంట్ అనేది రిపీటెడ్గా జరిగితే సో దాన్ని ఆటోమేటిజం సో దాన్ని మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తామంటే అండర్ ద టెంపోరల్ లోబ్లో యాక్టివిటీని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అండ్ దట్ టూ అది ఒక కాంప్లెక్స్ పార్షియల్ సీజర్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఐ మీన్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇంపేర్ అవుతుంది ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సెకండరీ జనరలైజ్ వచ్చేటప్పుడు దీనే జాక్ సోనియా అని అంటారు అంటే ఒక ప ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చెప్పాం పార్షియల్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా వేరస్ జనరలైజ్డ్ అంటే కనుక మొత్తం హోల్ బ్రెయిన్లో అని చెప్పాం రైట్ సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి హోల్ బ్రెయిన్కి స్ప్రెడ్ అయితే సో దాన్ని ఏమంటారంటే సెకండరీ జనరలైజ్డ్ అంటారు సో దాన్ని జాక్సోనియన్ ద స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ద సీజర్స్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ టు ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైక్ ఆర్ ద కంప్లీట్ టూ హెమిస్పియర్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సెకండరీ జనరలైజ్డ్ సో పార్షియల్
అండ్ వాళ్ళు ఎపిలెప్సిక్ కండిషన్లోనే ఉన్నారు సి కంటిన్యూస్ సీజర్స్ యాక్టివిటీ ఫర్ మోర్ దాన్ థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ అంటే చాలా రేర్ అండ్ సీరియస్ కూడా అండ్ టూ ఆర్ మో అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సీజర్స్ కూడా వస్తాయి సో ఇలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని రికవరీ చేయలేము అండ్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా కాన్షియస్నెస్లో ఉండరు కూడా అండ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కాజెస్ వచ్చినప్పటికీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టు ఎక్యూట్ ఆర్ కాన్జెనిటల్ సీజర్స్ అనేవి ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రొవోకడ్ అండ్ ప్రొవోకడ్ కూడా ఉంటాయి సో ప్రొవోకడ్లోకి వచ్చేటప్పటికి లైక్ మనకి ఎక్యూట్ ఎపిలెప్సీ ఉంటుంది అండ్ కాన్జెంటల్ ఉంటుంది సో కార్టికల్ డ్యామేజ్ ఇదర్ బ్రెయిన్లో ఉన్న కార్టిక్స్ డ్యామేజ్ వల్ల అయినా ఎక్యూట్ ఎపిలెప్సీ రావచ్చు ట్రామా వల్ల స్ట్రోక్ వల్ల ఆర్ నియోప్లాజమ్ ఆర్ ఆటో ఈవెన్ ఆటో ఇమ్యూన్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల కూడా ఎక్యూట్ ఎపిలెప్సీ రావచ్చు వెరస్ కాన్జెనిటల్ మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళి గూగుల్లో చూసినా ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కడ అడిగినా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీపుల్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ పీపుల్స్కి సీజర్ వచ్చిందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది రీజన్ జెనెటిక్స్ సో దట్ ఈస్ జెనెట్ కాన్జెనిటల్ ఓకే సో ఫార్టీ పర్సెంట్ రీజన్ ఈ యొక్క జెనెటిక్స్ అనమాట సో అది అబ్జర్వ్ చేస్తే హిపో క్యాంపస్ డిస్జెనిసిస్ సో హిపో క్యాంపస్ డిస్జెనిసిస్ అంటే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద కాటెక్స్ టు గ్రో ప్రాపర్లీ ప్రతి చిన్నప్పుడు సీజర్స్ వస్తాయి సో అప్పుడు ఎందుకు వస్తాయి మేబీ వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ అనేది కంప్లీట్గా డెవలప్ అవ్వలేదు సో వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఉన్న లోబ్స్ కానీ సో అలా వస్తే ఒక రీజన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు బట్ మనిషి పెరిగే కొద్దీ తన యొక్క బ్రెయిన్ యాక్ బ్రెయిన్ అనేది గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ సో బ్రెయిన్లో ఉన్న పార్ట్ ఏంటి కాటెక్స్ కాటెక్స్ కూడా ఏమవుతుంది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు గ్రో అవుతున్న కొద్దీ కూడా కాటెక్స్ పార్ట్ అనేది ప్రాపర్గా గ్రో అవ్వలేదంటే సో దట్ ఈస్ హిపో క్రాంపస్ డిస్జెనిసిస్ సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద అబ్నార్మాలిటీ ఆర్ ద కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద కాటెక్స్ టు గ్రో ప్రాపర్లీ ఓకే అండ్ వాస్కులర్ మాల్ ఫార్మేషన్ సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వవో సో దట్ ఆల్సో లీడ్స్ టు ద సీజర్స్ దట్ ఈస్ ఎపిలెప్సీ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ సింగిల్ లోకస్ జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ ఏరియా అసోసియేట్ విత్ ఎపిలెప్సీ అండ్ ఈ ఎయిట్ రీజన్స్లో బట్ సిక్స్ రీజన్స్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం సో ఆ సిక్స్ రీజన్స్ వచ్చినప్పటికి ఫస్ట్ మోటెక్స్ కాటెక్స్ అండ్ సొమాటో సెన్సరీ కాటెక్స్ అండ్ టెంపోరల్ లో డిస్ఫంక్షన్ అయితే విజువల్ కాటెక్స్ ఆడిటరీ కాటెక్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ సో ఈ ఏది సరిగ్గా అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా సరే సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే దిస్ ఈజ్ మోటర్ నాట్ మోటెక్స్ ఓకే అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా అది కాన్జెనిటల్లోకి వస్తుంది బ్రెయిన్ అనేది డ్యామేజ్ అయినట్టు ఓకే సో ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న అంతా కూడా టూ వీడియోస్ పోస్ట్ అవుతాయి దీంతో కలిపి సెకండ్ వీడియో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిలెప్స్ సీజర్స్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సీజర్స్ అండ్ థర్డ్ వీడియోలో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్సో దెన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ సీజర్ ఫస్ట్ సీజర్ చూపించే మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి సీజర్ వచ్చినందుకు యూజ్ చేసే డ్రగ్స్ చూపించే మెకానిజం ఆఫ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి సో ఈ రెండు క్లియర్ కట్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ ఇంకొకటి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఓకే సో ఇది చూడండి యాబ్సెన్స్ అంటే స్టేరింగ్గా చూస్తారు బ్లింక్ చేస్తారు ఐస్ మయో క్లినిక్ అంటే జర్క్ మూమెంట్స్ చూపిస్తారనమాట సో టోనిక్ లోనిక్ అనేటప్పటికి బాడీ స్టిఫ్నింగ్ అయిపోయి పడిపోతారు ఈవెన్ బట్ బాడీ స్టిఫ్నింగ్గానే ఉంటుంది అండ్ జర్కింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ బికాస్ టోనిక్ అంటే స్టిఫ్నింగ్ క్లోనిక్ అంటే జర్కింగ్ సో డయాగ్రామ్స్ బాగోపోతే ఏమనుకోకండి సో బాడీ అనేది స్టిఫ్గా ఉండి స్టిఫ్గానే పడతారనమాట వెరాస్ ఓన్లీ టోనిక్ ఇది ఓన్లీ జస్ట్ టోనిక్ అనమాట ఫాలింగ్ హెవీ సడన్గా ఉన్నంటే ఉండి మనిషి పడిపోతాడు అనమాట సడన్గా సో దాన్ని టోనిక్ అంటారు ఎటోనిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సో ఆ పర్సన్ లైక్ రిలాక్స్డ్గా ఉండి పడిపోతాడు అనమాట ఓకే మొత్తం హెడ్ అనేది ఫ్రంట్కి వచ్చేసి స్టూపింగ్ పోస్టర్తో కింద పడతాడు అండ్ ఇక్కడ పార్షియల్ సీజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి చెప్పాం కదా సీజర్ యాక్టివిటీ వాళ్ళు పీ పర్సన్ ఈజ్ అలర్ట్ ఆ పర్సన్ అలర్ట్గానే ఉంటాడు కాన్షియస్లోనే ఉంటాడు బట్ అయినా తనకి సీజర్స్ అనేవి ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ ఉండేటప్పటికి ఏమవుతుందండి అక్కడ ఏమవుతుందంటే తన చుట్టూ అవేర్నెస్ తనకి ఏం ఉండదు అనమాట ఓకే తను అన్కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అండ్ సెకండరీ అంటే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఈ యొక్క పార్షల్ అనేవి ఈ యొక్క సెకండరీ కింద కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే విత్ సెకండరీ సీజర్స్ అని అంటారు అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో వీ కెన్ చెక్ అబౌట్ ద మ